впечатления остались самые лучшие. Мы хорошо провели матч, тем более первые 10 минут. Мы быстро забили три гола, и считайте, у нас была уже игра сделана. Было видно, что во втором тайме немного подсели. Это физически или все-таки играли на удержание счета? Ну, скорее, это физически так, потому что мы в первом тайме чуть набегались. Во втором играли в средней зоне, но все получалось, мы атаковали, все было в порядке. А, так, ну и, в принципе, как тебе соперник? Какие сильные стороны можешь выделить? Может быть, какие-то слабые стороны, за счет чего удалось обыграть «Динамо»? Ну, соперник был слен во всем, у них нет слабости. Я считаю, они должны занимать высшие места в ЮФЛ. Просто мы оказались более сильнее физически, тактически, наверное, в плане психологическом. Все, спасибо большое, с победой. С нами Дмитрий Владимирович Поляков, главный тренер команды «Зенит» 2004 года рождения. Дмитрий Владимирович, с победой вас. Расскажите о своих впечатлениях после этой встречи. Да, спасибо большое. Ну, конечно, очень рады выиграть. Знали, что будет непростая игра. Команда соперника организованная. Есть исполнители, есть футболисты, которые могут решить момент. Поэтому благодарен ребятам за самоотдачу, за победу. Ну и за первые 10 минут, конечно, мне кажется, первые 10 минут это вот как раз тот стиль, который мы хотим играть. По большому счету, наверное, эта 10 минутка немножко и выбила, может быть, динамовцев из колеи. Но я хочу сказать спасибо команде соперника, потому что потом они все-таки нашли в себе силы волевые. То есть волевая команда, которая играет до конца, несмотря на счет. Поэтому вот этот нерв игры, он до конца держался. Поэтому спасибо и своим пацанам, и команде соперника. Спасибо большое. С победой вас. Да, спасибо вам. С нами Филипп Александрович Соколинский, главный тренер команды «Динамо» 2004 года рождения. Филипп Александрович, первые 10 минут, что это было? Это потеря концентрации или не ожидали такого напора от соперника? Конечно, ожидали, да, «Зенит» последних играх, последних трех-четырех играх забивают быстрые голы и первые там 10 минут проводят очень в атаке, очень агрессивно, да, и, но мы пропустили голы за счет своих ошибок, да, то вратарь там на мяч наступил, блин, защитник блин, не подсказал и так далее, и пропускаем ненужные голы, и потом тяжело уже выкарабкаться, тем более играли, с, я считаю, с одной из самых сильных команд в нашей лиге, да, поэтому здесь... Свои ошибки с первых минут привели нам к трем забитым мячам «Зенита». Но все же потом удалось как-то выровнять игру. Это больше волевые качества или нашли дополнительную мотивацию в раздевалке во время перерыва? У нас хорошая команда, поэтому мы не хотели сдаваться, хотели дальше продолжать играть. Да, в начало было, конечно, шеломляющим для нас. И уже тяжело вернуться, опять же, после трех пропущенных мячей. С командой «Зенит» тяжело возвращаться в игру, да, вот. но ребята играли, продолжали до конца играть, были моменты, которые там, могли реализовывать, вот. в конце опять ошибка. И пропускаем ненужные голы не за счет того, что там «Зенит» э, что-то создал вот, в, этих, в этих голах, а за счет того, что мы ошиблись сами. Все, спасибо большое.